Am 23. März startet der Swiss Orienteering Grand Slam mit seiner dritten Auflage und zwar anlässlich von der 50. nacht ol schweizer meisterschaft hier im Hünberg. Bereits die erste nacht ol schweizer meisterschaft 1970 hat im gleichen Wald stattgefunden und die Familie Hadorn, wo die Bahnleger und Kontrolleure Aufgaben von Generation zu Generation weitergeben, ist jetzt bei mir zum Interview. Herzlich willkommen, Benz, Danu und Joy. Vielleicht geht es zuerst zu dir, Benz. Wie gesagt, 1970, erstes Mal nach der Schweizer Meisterschaft, äh, noch organisiert vom Skiclub Belp mal. Nimm uns zurück, was, was kommt denn noch in den Sinn von dort? Also es war so, gewesen, dass wir im Sommer 1969 äh, ein Training mit der Royal Gruppe Bern hier hatten, auf einer Karte, heliografiert vom Baylor Aschi. Und das war für mich die Entzündung für diesen Wald zu kartieren und dann zu machen. Und wie man die Geschichte jetzt sieht, 15 Monate später ist die erste Nachtmeisterschaft schon durchgeführt worden. Warum haben wir die nacht ol schweizer meisterschaft gemacht? Eben, es war die erste Auflage. Ich glaube, in Skandinavien hat man schon vorher nacht ol gemacht. Es hat da ein paar Regionalmeisterschaften gegeben. Aber was ist der Grund, dass sie gefunden haben, jetzt braucht es die? Also, ob es die Meisterschaft wirklich hat gebraucht hat, weiß ich nicht. Es war so, gewesen, dass in den 60er Jahren hat es x Nachtläufe gab. Und das, äh, die habe ich mit Vorliebe gemacht, wenn ich auch sehr viele verschiedene Sportarten gemacht habe. Und man war dann eben nicht äh, OL-mässig organisiert, gewesen, sondern die meisten Läufe waren Turnvereine oder Skiclub-Organisationen. Und das hat dann eigentlich bei uns, wo wir etwas machen wollten, und zwangsläufig dazu geführt, dass der Club, Skiclub das gemacht hat. Ich habe einen Zeitungsartikel gefunden von dazu mal. Der schreibt der Journalist: Es gibt Läufer, die dank ihrer Sehkraft und der Beherrschung des Schrittezählens sich in der Dunkelheit in ihrem Element fühlen und als ausgesprochene Spezialisten gelten. Sind das die Fertigkeiten, die man gebraucht hat? Also mindestens äh, wie sie einen, dass sogar von den Spitzenläufern äh, hat der Schrittzähler am Kompass gehabt. Aber äh, sonst ist eigentlich das Orientieren äh, gleich gegangen wie äh, heute, nur dass man einfach viel weniger Details hatte. Genau, du sagst, es hat, äh, eine gewisse Veränderung hat gleich stattgefunden. Was ist der grösste Unterschied zu, wie man damals OL gemacht hat und wie man heute nach OL macht? Also sicher ist es so, dass es stark verändert hat, weil, weil die Lampen gängig stärker sind worden. Und die Pösten sind gängig von weiter sichtbar worden. Aus verschiedenen Gründen, also eben wegen der Reflektor oder aus, aus Fairnessgründen. Früher hat man effektiv zuerst das Ziel, das Objekt zu sehen und nachher Bestätigung mit dem Posten. Das ist ja heute total nicht mehr so. Und was sich auch extrem verändert hat, dass Bahnen ganz anders sind, seit dem, dass man Sportident hat und die Quittungen hat und nicht mehr müssen schlaufen und kontrollieren, wie man es hier mit dem Kartenwechsel und er dann zumal auch schon gemacht hat. Der Sieger von dazu mal bei der Elite, der Roland Hirter, hat gesagt, er hätte sieben Minuten Fehler gemacht. Er ist mit einem kaputten Kompass ins Ziel gekommen. Denkst du, der Sieger von der 50. Auflage kommt mit sieben Minuten durch? Ganz sicher nicht. Das ganz sicher nicht. Äh, aber mit einem, äh, mit einem defekten Kompass, glaube ich, wäre es gängig noch möglich. Eine schöne Story, die dort auch gestanden ist, dass der Dieter Wolf keine Zeit hatte, zum Einlaufen. Also er ist spät an den Start gekommen. Ich glaube, da hat sich nicht viel verändert gegenüber heute. Was sich aber sicher auch verändert hat, ist die Karte. Du hast dazu mal die erste Karte vom Hünenberg aufgenommen, im Maßstab 1 zu 20.000. Es ist von genau und detailreich geschrieben in, in der Zeitung. Was sagst du da im, äh, 50 Jahre später dazu? Ja, also <lacht> heute ist es mir äh, gar nicht mehr so. Aber äh, es ist, schon dann hat der, äh, Willi Mattis äh, im Kommentar zu der Karte gesehen, es wäre eigentlich besser, ein größerer Maßstab. Aber wir hat ja näher eigentlich Kartenmaßstab vor allem vergrößert, weil man auch mehr Detail hat. Die Farbe ist näher gekommen. Meine Karte hatte ja einfach einen schwarzen Raster als äh, Deckicht. Das ist natürlich einfach sowieso schon grob. Und jetzt ist es einfach viel, viel feiner als dann zumal. Jetzt sind wir schon ziemlich äh, in dieser Karte rein, im Hünberg. Danu, wenn man vom Charakter redet vom Hünberg, es ist sicher äh, ein kleiner Wald, es ist ein kleiner Waldbitz. Was zeichnet das Laufgebiet so schnell aus? Ich würde sagen, dass trotz dem kleinen Perimeter, den wir haben, 
sind die wechselnden Hänge sind das grosse Problem zusammen mit den Grünstüffeln, die da drin sind. Also Steinröhrs sagt immer, das ist die klassische Norska-Karte. Diffus, du musst immer schauen, was, äh, was genau um dich herum passiert. Und wenn du es zu wenig gut machst, bist du raus. Also von dem her, es wird nicht eine klassische Langdistanzbahnlegung äh, möglich sein da drinnen. Das haben wir nicht so umsetzen können. Aber es wird knifflig, du musst immer präsent sein da drinnen. Du redest die Bahnlegung ein bisschen an. Dazu mal hat es 22 Posten gehabt bei den Elite. Es ist enorm viel gestanden in der Zeitung zu dem. Das Jahr werden es 37 sein bei den Herrenelite. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das kommt von dem her, dass wir ein Massenstartformat haben gewählt haben. Aus zeitlichen Gründen vom Ablauf her. Aber auch von der Altbenutzung her war das eigentlich quasi vorgegeben. Dazu ist auch der Anreise, der viel einfacher ist, weil es eben kompakt ist und wir tatsächlich auch den Zug haben einspannen für das. Und durch die Schlaufengeschichte, sprich Wasserspar, sprich Schlaufengeschichte, Gabelungsvariante und so weiter, ist die Postenzahl die Zahl explodiert förmlich. Das geht gleich kein Genusch, das wird gleich interessant. Wir freuen uns sehr darauf, was wir uns auch darauf freuen, mal ein bisschen von dem Hühnerberg zu sehen. Es gibt sehr viele Geschichten zu dem. Ich glaube, der Hülsemann ist die bekannteste, die noch gelesen oder mitbekommen haben, ein Kohlbotten, ein Wasserloch. Ja, das, der, der Hülsemann der begleitet uns jetzt schon seit der ersten Generation Norska Boys. Der Tiger Schilder, der Matt und Nickli und der Mersu Zürcher haben sich auf die Fahne geschrieben, schneller zu werden. Und hey, der Hülsemann, das ist eigentlich die, Bahn, die, die Hallbahn vom Ursler von 1993. Hat die umgesetzt als Training und die einfach abklopfen, 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 bis es die Wägelung gegeben Und das, ja, Hülsemann ist ein bisschen bezeichneter Name, aber es hat die drei schon schnell gemacht. Und auch die jetzige Generation, die da auch noch am Tisch hockt, die hat von dem auch profitiert. Wir haben nämlich vor etwa 10, 12 Jahren haben wir den auch mal lanciert, den Hülsemann. Und der Kohlboden oder äh, das Wasserloch, das sind so ziemlich die Necke stecken. Dort, also da hat schon Menge, mehrere Minuten verkeibt dran. Und es wieder, hat wieder müssen voranfahren, dass die Hülse mal Zeit noch ist anständig wurde. Aber du hast gesagt, es hätte ein Weg gegeben. Hat es noch Wägel wirklich auf der optimalen Route vom Hülse mal? Die, die sie kennen, die finden sie noch. Wenn es ist präsent, die Wägel sind um, aber es ist nicht mehr durchgehend. Und wir haben natürlich geschaut, dass sie jetzt auch nicht mit der Norm wieder eröffnet werden. Das war das Anliegen von uns. Also die Norm hat gar nicht sicher überhaupt nichts mit dem Hülsemann zu tun. Das wäre eigentlich gerade so ein bisschen meine nächste Frage. Ich denke, zumindest alle vom, vom Bernbiet kennen den Hülsemann, kennen auch den Hünberg. Siehst du das als starken Heimvorteil oder wie gut kennen die Leute wirklich den Wald? Äh, unsere Leute kennen den Wald sicher sehr gut. Wir haben Nachwuchstraining da drin, wir haben technische Training da drin, eigentlich alle Jahre mehr als eins. Ich würde sagen, über alle Kategorien kennen die Leute den Wald sehr gut. Ob es etwas nützt, ihr Feisteri. Und ob es etwas, äh, etwas nützt, wenn man juffelt, das wird sich zeigen. Wir haben von der Bahnlegung, wie gesagt, ein bisschen andere Layout provoziert. Und was mir ein starkes Zeichen tut, ist, dass die Elitenläufer haben gesagt, dass er die wirklich die hiesigen Elitenläufer von uns sieht. Wir gehen nicht den Start. Für uns ist ein Sieg wertlos. Jetzt haben wir schon ein bisschen in Richtung Bahnen geredet. Joey, du bist mit dem Danu zusammen Bahnleger. Ich würde dir auch zuerst gerne ein Zitat vorlesen von dazu mal. Und zwar hat der Journalist geschrieben, wer forsch ans Werk ging und sein Temperament nicht zügelte, sah die Chancen schon früh schwinden. Draufgängertum wurde schlecht honoriert. Ist das eine Taktik, die sich auch dieses Jahr nicht würde auszahlen würde? Oder was siehst du da als optimale Taktik? Ja, ich denke, das beschreibt es eigentlich nicht schlecht, das Ganze. Weil, wie wir jetzt auch vom Wald haben gehört haben, es ist immer wieder ein bisschen diffus mit den verschiedenen Grünen. Es hat unterschiedliche Teile. Und wenn man mit der Brechstange im Höhenberg dahinter geht, dann findet man sich schnell irgendwo am Suchen oder eben nicht im richtigen Ort, wo man her will. Und darum ich denke, es ist so wieder so, dass man zwar zwischendurch auf einem Weg, rum, wie man sie im Mittelland, respektive auch mit auch ein bisschen kann, aber ähm, zwischendurch braucht es so wieder ein reduziertes Tempo und genau, genau das Karten lesen, für die Besten ohne Umweg anzulaufen. Ich habe zwei Routenwahlen mitgenommen, von Anno Dazemal, von den Junioren und von der Elitenbahn und habe eingezeichnet, wo die besten Läufer dazumal durch sind. Ich habe auch dich gebeten, Alternativrouten, respektive was du auf der heutigen Karte als Optimalroute siehst, einzuzeichnen. Der Rudi Karrer, der dazumal bei den Junioren gewonnen hat, ist die Variante B gelaufen 
Und der Bernhard Marti, er ist hier dritte geworden auf der Juniorbahn, hat die Variante D gewählt. Wenn du dir da anschaust, was, was meinst du zu diesen Routen und wie würdest du es eben angenommen, wir haben jetzt die Karte, die wir hier haben, das ist der aktuell publizierte, wie würdest du die Route laufen? Ich denke, so wie beide sind rausgelaufen, bin ich eigentlich gut. Ich sehe mehr ein kleines Problem oder ich denke, das Reinlaufen zum Posten war nicht unbedingt das Schnellste, gewesen, was sie gemacht haben. Sie haben links eine rechte Ecke gemacht. Ich weiß nicht, ob sie den Hang haben geschossen und wegen dem sind sie ausgewichen. Ich sehe so eigentlich die Optimalroute C, die relativ am Strich nachgeht. Eine ist über das offene Feld. Geht. Man muss ja auch nicht so viel den Häusern ausweichen wie auf der Route B. Und geht dann eigentlich gerade durch den Hang runter, der recht gut belaufbar ist. Eigentlich zum Posten hinein, wo mit dem Waldrand und mit dem Däli respektive leichten Knick vom Hang recht gut zu finden ist. Alternativroute, die ich noch sehe, ist zum Beispiel die Route A, die ganz links um den Hügel herumzieht. Man kann schon früh auf den Weg wechseln und nachher eigentlich über die Felder so reinlaufen, wie sie auch noch da zum Mal reingelaufen Und das sehe ich noch zu den Routen, die natürlich so wie sie sind gelaufen wo möglich ist. Wenn wir jetzt annehmen, du sagst, C ist die Optimalroute. Kurz bevor die Route in die Route D hineinläuft, hat es ein Gebiet mit Dickicht und Bodenbewuchs. Es kriegt man da nicht im Wald in der Nacht hängen zu bleiben? Es ist natürlich schon so, dort wird die sicher die Belaufbarkeit nicht so gut sein. Da muss man vorher schauen und schauen, wo das äh, am schnellsten durchkommt. Es ist auf einem Teil der Route, der noch relativ grob ist, also mit dem Kompass kann man dort durchlaufen, auch wenn man mal 10 Meter zu weit rechts oder zu weit links ist, kommt es dort noch nicht darauf an. Wichtig ist schlussendlich, dass man weiss, wo dass man in den Hang hineingeht oder im Hang dann schlussendlich kann wieder auffinden und zum Posten laufen. Man hat zusätzlich noch Wege unter dem Hang, die einem wenig helfen sollten. Dann gehen wir zum Elitenposten. Dort hat Roland Hirter, der dazu mal als ewiger Zweiter gegolten hat, die Nacht SM gewonnen. Er hat Variante D gewählt, also ganz rechts herum. Der Gusti Grüniger, der ihm am engsten auf der Ferse war, als Zweite, ist ein bisschen weiter oben durch, auf der Variante C gelaufen. Du hast noch zwei weitere eingezeichnet. Was gibst du da für Tipps ab? Mein Favorit ist die Route B. Und zwar ähm, ist es so, dass von mir aus gesehen, man die Route rechts vom Strich muss suchen muss, weil ja der Hang auch gegen rechts abneigt und so eigentlich weniger Höhe muss machen muss. Wie sie zwei sind gelaufen, macht man sicher am wenigsten Höhe, hat aber auch am meisten Weg. Zeit zum Laufen, ähm, was ein Vorteil ist. B sehe ich den Vorteil, dass die Strecke deutlich kürzer ist, näher am Strich. Und schlussendlich macht man auch nicht so viel mehr Höhe als bei der Route C und D. Gleich noch eine Variante zum Vergleich Route A, ganz links vom Strich. Kann man machen, man macht etwas mehr Höhe, hat ähm, aber praktisch immer Wegzeit wo man drauf laufen kann. Und das wäre so eine Kontrastroute zu all denen, die rechts vom Strich sind. Ich habe das Gefühl, das ist eine klassische Situation, die ist angesprochen wurde mit der Lampe, mit der Technik. Ich bin gerade der Schnittstelle, die ich eine Nachtwelle machen wo die Gügerli auf dem Kopf hatte, mit so einer Birli. Und die Route, die jetzt der Joey vorschlägt, war mit diesen Lampen ein mittleres Abenteuer. Es also war genau der, der Charakterwechsel, gewesen, ganz sicher, wenn wir jetzt schauen, was er für Routen vorschlägt. Das hat auch einen technischen Hintergrund, dass er eine viel grössere Range hat, die er mit der Lampe kann abdecken kann und wo er dann im Prinzip wieder eben das allenfalls ein bisschen ungenau auf dem Strich wieder kann kompensieren kann, wenn er reinlässt. Wenn er jetzt da die Route B, wenn wir die nochmal anschauen, eben wie gesagt, das hat eine lange Strecke, wo, wo du eben aufs Licht musst vertrauen, auf den Kompass musst vertrauen. Liest man dort mit oder rennst du dort wirklich einfach Kompass und Richtung führen? Ich denke, was man auf dieser Route ab dann an, wo man eigentlich vom Weg drauf geht, muss wissen, ist die Höhe, wo das man reinläuft und wo das man wieder rauslaufen will. Und wenn man es halt so ein im Gespür hat, denke ich, kann man durch die Mulde wieder rauslaufen, bis man auf dem nächsten Weg ist. Und von dort hat man auch wieder seinen sicheren Punkt. Also ich denke, die Höhe ist wichtig, die Richtung noch ein bisschen, aber sonst durchlesen würde ich jetzt lieber ein bisschen auf das Tempo drücken und ähm, meine Nähren wieder auf dem Weg auffahren. Das waren sehr spannende Aussagen, die uns noch mehr lustig machen auf die Jubiläumsauflage, auf die 50. Ausgabe der NOM. Ich werde zum Schluss noch mal ein Zitat ablesen und hören, was ihr dazu meint. Und zwar ist unter dem Titel «Tadellose Organisation» gestanden. 
Alles vom Autotransport zum Start bis zur warmen Dusche, auch für die spät startenden Läufer, klappte vorzüglich. Jetzt, ich bin ein Warmduscher, könnte ihr mir auch, wenn ich später ins Ziel komme, die, die Warmdusche noch, noch äh, generieren? Ja, du hast das Format gehört, das ist Massenstart. Also, wir schauen schon, dass die Wassermenge vor allem stimmt, aber die Temperatur musst du mit deiner Pace machen. 